축구하면 브라질, 브라질하면 축구가 가장 먼저 떠오릅니다. 세계 어느 나라보다도 더 화려한 삼바축구의 나라, 축구 역사상 최대의 영웅들을 여럿 배출한 나라, 1930년부터 2018년까지 단 1회도 빠지지 않고 총 21차례 월드컵 본선에 진출한 유일한 국가이자 역대 최다 우승 기록을 가지고 있는 나라, 이외에도 축구와 관련된 수많은 타이틀 대부분을 모두 브라질이 가지고 있을 정도죠. 흔히 말하는 축구의 종주국은 영국이라지만 언제부턴가 축구하면 브라질이라는 공식이 너무나도 당연한 상식이 된것 같습니다. 하지만 브라질은 도대체 언제부터, 어쩌다가 이렇게 축구 강국이 되었을까요? 사실 브라질은 축구뿐 아니라 많은 스포츠 종목에서 강세를 보이는 명실상부한 스포츠 강국입니다. 축구에 가려 빛을 보진 못하고 있지만 브라질은 남미 특유의 탄력은 물론 파워, 스피드, 조직력, 세 박자를 모두 갖춘 실력으로 세계 배구 랭킹 1위국이며 농구 실력 또한 수준급인데요. 이렇게 보면 브라질은 국위 종목에서 매우 강한 면모를 과시하고 있는 국가가 아닐까 싶습니다. 그렇다면 과연 그 중에서도 축구의 이미지가 가장 강하게 된 것은 어떤 연유에서였을까요? 여러 국가의 신문과 잡지에 축구 관련 길을 기고해온 사이먼 쿠폰은 자신의 저서 축구전쟁의 역사에서 총과 무술의 혼합인 독특한 형태의 브라질의 전통무에 카포에라를 자유롭게 사용하는 브라질 전통이 축구에서도 빛을 발하는 것이라는 분석을 내놓기도 했는데요. 과연 그의 말처럼 브라질인들은 말란두루의 후예로 타고난 축구 DNA를 가지고 있었던 걸까요? 남아메리카 대륙에서 처음으로 기록된 축구 경기는 1867년 아르헨티나에서 영국 출신의 철도 노동자들이 치른 경기였습니다. 1891년 아르헨티나에서 최초의 축구 리그가 개최되었고 실제로 영국 이외의 지역에서 열리는 가장 오래된 리그는 아르헨티나 축구 리그죠. 브라질에 최초로 축구가 도입되는 과정도 이와 비슷합니다. 1879년 상파울루의 철도 건설 현장에서 일하던 스코틀랜드 출신의 이주민이었던 존 밀러는 그의 아들인 찰스 윌리엄 밀러를 영국으로 보내 교육시키기로 결정했죠. 1884년 아들인 찰스 밀러는 영국 사우 샘프턴으로의 유학길에 오르게 되는데요. 밀러는 어릴 때부터 뛰어난 축구선수로서의 가능성을 보였고 비슷한 시기 영국의 축구협회가 설립되면서 사우 샘프턴 축구클럽에 들어가 활약했습니다. 찰스 밀러는 영국에서 커피로 큰 돈을 벌었고 브라질로 돌아오면서 축구 장비를 비롯한 영국의 축구 문화를 함께 가져오게 되죠. 사실 그 전에 이미 브라질에서도 기초적인 단계의 축구 경기가 시작되고 있었습니다. 1880년대 유럽의 선원들은 브라질의 북동쪽 해안의 백사장에서 처음으로 축구 경기를 시작했었죠. 찰스 밀려가 돌아오기 전 6년 전인 1888년 상파울루에서 처음으로 상파울루 AC가 창단되었고 1908년에는 이웃국인 아르헨티나와 최초의 국제 경기를 치르기도 했습니다. 이렇게 축구는 유럽에서 건너온 상인, 선원, 선교사 등에 의해 남아메리카에 이식된 스포츠였지만 브라질 사람들은 마치 태어날 때부터 축구 DNA를 가지고 있었던 것처럼 순식간에 축구에 빠져들었고 수많은 아이들은 어릴 때부터 동네에서 축구공을 차며 밝은 미래를 꿈꾸기 시작했죠. 하지만 20세기 초까지 브라질의 축구는 여전히 백인들의 전유물이었습니다. 백인 구단주, 백인 감독, 그리고 백인 선수들로만 구성되었기 때문에 브라질에 거주하는 흑인이나 혼혈인, 이른바 백인을 제외한 유색인들은 축구팀은 물론 축구 경기장에도 들어갈 수 없었습니다. 대표적인 일화를 살펴보면 1916년 흑백 혼혈인이었던 카를루스 알베루트는 플루미넨스 경기에 출전하기 위해서 얼굴에 흰쌀 가루를 발라야 했었죠. 또한 1921년 브라질의 페소아 대통령은 코파 아메리카 대회에 출전하는 브라질 국가대표 선수들은 모두 백인으로만 구성하라고 지시하기도 했습니다. 경직된 팀 구성과 오래지 않은 역사 때문이었는지 축구왕국 브라질의 시작은 지금과는 비교도 안될 만큼 상당히 미약한 수준이었습니다. 세계 재패는 고사하고 남아메리카에서도 동네복 수준이었죠. 이웃국인 우루과이, 아르헨티나와의 경기에서는 번번이 패전을 거듭하게 됩니다. 1930년 사상 처음으로 열린 우루과이 월드컵에 출전했던 브라질은 유고슬라비아와의 경기에서 1대2로 패배하였죠. 그러다 브라질의 축구 분위기는 1932년이 되어 조금씩 변하게 됩니다. 흑백 혼혈 선수가 포함된 축구팀이었던 바스코 다가마가 리우 챔피언십에서 우승을 차지하게 되죠. 
위기감을 느낀 백인들은 오히려 흑인이나 혼혈인의 참가 조건을 더욱 엄격하게 제한하려 하였으나 이는 오히려 사회의 반작용을 불러왔습니다. 결국 1933년 프로 선수 제도 도입과 함께 흑백 간의 인종 갈등이 누그러지면서 브라질 축구는 비로소 발전할 수 있는 여건을 갖추게 되었죠. 그렇다 하더라도 하루아침에 브라질이 축구 강국으로 변신할 수 있었던 것은 아니었습니다. 1934년 이탈리아 월드컵에 출전한 브라질은 스페인에서 치는 첫 경기에서 1대3으로 패하면서 이탈리아에는 가보지도 못하고 짐을 싸 다시 귀국하게 되죠. 4년 뒤 열린 1938년 프랑스 월드컵에서는 남미 국가들이 다수 불참한 덕에 브라질은 월드컵 3위라는 좋은 성적을 거두기도 합니다. 하지만 얼마 후 2차 세계대전이 터지면서 약 10년간 전세계 스포츠가 모두 얼어붙게 되었죠. 여기서 잠깐 브라질 축구에 대한 좀더 깊이 있는 설명을 위해 현대축구 역사에 대해 간략하게 짚어보겠습니다. 까마득한 옛날 예적부터 세계 곳곳에서는 둥근 물체를 발로 참여 노는 놀이 문화가 있었기 때문에 축구의 기원에 대해서는 이런저런 이견이 많은데요. 하지만 일반적으로 현대축구의 종주국이라 하면 영국이라는 것에 대부분 합의를 하는 것 같습니다. 1860년대 초반 영국의 사립학교들에서는 다양한 형태의 축구 경기가 열리고 있었죠. 그 당시만 하더라도 축구팀들은 각자의 규칙과 방법이 조금씩 달랐기 때문에 다른 팀과 경기를 치를 때늘 불편을 감수할 수밖에 없었습니다. 이 때문에 영국 내에서 다양한 축구 경기를 통합하고 규칙들을 통일시키려는 시도가 생겨났죠. 1863년 10월 26일 저녁, 프리메이선 테이번에서 런던 축구클럽과 학교 축구부 관계자들이 모여 회의를 거듭한 결과 세계 최초의 축구협회가 탄생했습니다. 1886년 영국 맨체스터에서 스코틀랜드, 웨일즈, 아일랜드의 축구협회가 참여한 가운데 국제축구평의회가 탄생하여 국제축구 규칙을 만들었고 1888년 잉글랜드에서 최초의 축구리그인 풋볼리그가 탄생하였죠. 이후 영국은 축구가 정식 스포츠로 자리 잡을 수 있도록 보편적인 규칙을 정하고 행정체제를 발전시켰으며 대영제국의 전성기와 맞물려 전세계로 진출한 영국인들은 가는 곳마다 축구를 보급하면서 세계 각국의 축구를 알리는 데 기여했습니다. 이로 인해 현재까지도 축구 종주국으로서 영국이 가지는 위치는 상당히 독보적이라 할수 있는데요. 축구 규칙을 개정하는 권한을 가진 국제축구평의회의 의원 8명 중 4명은 잉글랜드 출신이라고 합니다. 이렇게 영국에서 체계화된 현대축구는 금세 세계로 퍼져나갔고 브라질도 예외가 아니었죠. 특히나 브라질에서는 축구가 높은 수준으로 발전할 만한 여러가지 요소들이 존재했습니다. 그 당시 브라질의 리우데 자네이루는 사실상 두 개의 지역으로 분리되어 있었는데요. 부유한 백인들은 해안선을 따라 거주하고 있었으며 가난한 유색인들은 산지의 파벨라스에 모여 살았습니다. 이 파벨라스가 바로 브라질 축구의 메카이기도 하죠. 파벨라스에 거주하던 노동자 계급의 축구 사랑은 유별났습니다. 대도시에 모여 살던 도시 하층민들은 막 인기를 얻기 시작한 축구 경기에 열광했으며 실력과 자질을 갖춘 선수에게는 사회적인 명성은 물론 신분 상승을 이룰 수 있는 기회가 주어졌죠. 집안의 형제들 사이에서는 가장 똑똑하고 가장 빠른 아이가 훌륭한 축구 선수로 성장하길 원했습니다. 파벨라스의 남자아이들은 어린 나이부터 모래밭에서 드리블을 배웠는데요. 축구공이 없어 코코넛으로 드리블을 하면서도 축구에 대한 열정을 불태웠다고 합니다. 왼발로 모래밭에서 축구를 하면서 자연스럽게 발목이 강해지고 있었고 공을 다루는 실력도 뛰어나게 발달하였죠. 또 한편으로는 1954년부터 도입된 풋살이라는 미니축구 경기가 브라질 축구 역사를 바꿔 놓았다는 의견도 있습니다. 풋살 경기장은 축구장의 6분의 1 크기로 작은 반면 공은 일반 축구공보다 훨씬 무거운 공을 사용하죠. 풋살은 처음 도입되자마자 브라질 전역으로 빠르게 퍼져나갔고 어린아이에서부터 청소년까지 모든 아이들이 작은 공간만 생기면 해가 질 때까지 모여 무거운 공을 자유자재로 움직이면서 풋살 경기를 즐겼습니다. 이렇게 풋살 경기로 고난도의 훈련을 해온 브라질의 축구 유망주들은 프로 무대에 데뷔하자마자 마음껏 실력을 뽐낼 수 있게 되었죠. 2차 세계대전이 끝난 후 브라질은 1949년 코파 아메리카에서 우승을 차지하면서 차츰 국제대회에서 그 존재감을 알리기 시작했습니다. 그리고 이듬해 열린 1950년 브라질 월드컵에서 브라질은 대회 시작 전부터 우승 후보로 거론되었는데요. 브라질은 월드컵 결승 라운드에서 스웨덴의 7대1, 스페인의 6대1로 대승을 거두었고 우루과이와 결승전을 치르게 되었습니다. 하지만 결승전에서 우루과이의 1대2로 역전패를 당하면서 
브라질 전체가 큰 충격에 빠지고 말았죠. 마라카낭의 비극으로 불리는 이 충격적인 역전패를 계기로 하얀색 유니폼을 입던 브라질 축구 국가대표팀은 노란색 상의와 파란색 하의로 바꿔 입기 시작했고 그 이후로 브라질 축구는 많은 부분 변모하게 됩니다. 그리고 드디어 1958년 스웨덴 월드컵을 앞둔 시점에 나타난 한 소년은 브라질 축구는 물론 세계 축구 역사를 바꾸게 되죠. 독일의 축구 황제, 프란츠 베켄바워는 그를 두고 어느 누구와도 절대 비교할 수 없는 가장 위대한 선수라고 극찬했습니다. 세계 축구 역사상 가장 높은 평가를 받는 전설적인 축구 선수, 에드손 아란테스도 나즈멘토, 어려운 가정환경 속에서 구두닦기로 일하면서도 축구 선수의 꿈을 키웠다고 전해지는 펠레로 유명하죠. 이제 다시 1958년 스웨덴 월드컵으로 가보겠습니다. 브라질은 월드컵 초반에는 명성에 미치지 못하는 초라한 성적으로 고전을 면치 못하고 있었는데요. 브라질의 페올라 감독은 조별리그를 거쳐오면서 득점력이 많이 부족했던 대표팀에게 새로운 활력을 불어넣기 위해 17세의 애송이었던 에드손 아란테스도 나시멘토라는 무명선수를 기용하는 파격수를 둡니다. 그리고 펠레가 등장하기 시작한 8강 경기에서부터 브라질의 경기력은 완전히 달라지게 되죠. 펠레는 웨리스와 치는 8강전에서 결승골을 넣었고 프랑스와의 중결승전에서는 헤트트릭을 기록하게 됩니다. 이는 역대 월드컵 최연소 헤트트릭이었던 거죠. 펠레는 결승전에서도 두 골을 몰아치면서 브라질 역사상 첫 월드컵 우승을 이끌었습니다. 이후 브라질은 펠레가 부상으로 경기에서 나설 수 없었던 1962년 칠레 월드컵에서도 당당하게 우승하게 되는데요. 당시 펠레의 빈자리를 메워준 선수는 가린샤였습니다. 가린샤는 소아마비를 알아 양쪽 다리의 길이가 달랐고 지능도 10세 소년 수준에 머물려 있던 선수였지만 천부적인 드리블을 구사했었죠. 그 덕에 칠레 월드컵을 가린샤 월드컵이라 부르기도 합니다. 1966년 브라질은 잉글랜드 월드컵에서는 부진하였으나 1970년 멕시코 월드컵에서 다시 한번 우승을 하게 되죠. 1958년부터 1970년까지 총 4번의 월드컵에서 3차례 우승을 차지한 브라질은 줄리 맥컵을 연구 소장할 수 있는 영예를 누린 최초의 국가가 되었습니다. 하지만 1971년 펠레가 은퇴하면서 브라질 축구는 침체기를 맞기 시작하죠. 당시 유럽에서는 토탈축구라는 새로운 전술이 유행을 타고 있었는데 브라질은 이런 새로운 기류에 제대로 적응하지 못했습니다. 하지만 1980년대를 기점으로 브라질 축구는 화려하게 부활하는데요. 현대축구를 적극적으로 받아들여 포메이션의 변화를 주었고 1990년대에는 베베투와 호나우두, 히바우두와 같은 쟁쟁한 축구선수들이 나타났습니다. 2002년 한일 월드컵에서 브라질은 호나우두, 히바우두, 호나우진유로 이루어진 공격 트리오가 대활약을 펼치면서 월드컵 통산 다섯 번째 우승을 일궈내죠. 특히 호나우두는 펠레 이후에 브라질에 등장한 슈퍼스타로 현대 브라질 축구를 지배했다는 평가를 받는 공격수입니다. 브라질 빈민가에서 태어난 그는 폭발적인 속도와 드리블, 강력한 슈팅으로 수비수들을 꼼짝 못하게 만드는 걸로 유명했죠. 그는 1998년 프랑스 월드컵 준우승에 결정적인 역할을 했고 2002년 한일 월드컵에서는 브라질의 우승을 이끌었습니다. 호나우드는 브라질 축구 국가대표로 총 98경기에 출전해 62골을 넣었으며 펠레에 이어 역대 득점 순위 2위에 오르게 되죠. 21세기 브라질 축구의 새로운 에이스로 떠오른 선수는 10대 시절부터 펠레, 호나우드를 이을 제목으로 주목받은 1992년생인 네이마르입니다. 브라질 국민에게 축구는 남녀노소를 불문하고 단순한 스포츠가 아니라 생활이며 종교에 가깝다고 하는데요. 실제로 브라질 국민들은 축구선수가 아니더라도 나이와 장소를 불문하고 어린아이부터 장년층에 이르기까지 축구공을 장난감 삼아 드리블을 하고 틈이 날 때마다 축구공을 주고받으며 무심한 듯 시크하게 묘기에 가까운 기량을 선보일 때가 많습니다. 1970년 멕시코 월드컵에서 사상 최초로 세 번째 월드컵 우승을 거머쥐었을 당시 에밀리오 메디치 대통령은 임시 공휴일을 선포해 우승일을 포함 총 8일 동안 축구 축제를 벌이기도 했죠. 브라질에는 20개 팀이 결론은 프로축구리그가 1부 리그부터 여러 개의 하부 리그까지 있으며 사설 클럽팀을 포함하면 전체 500여 개의 축구팀들이 있습니다. 비교적 유소년 축구 시스템이 잘 구축되어 있어 어릴 때부터 체계적인 축구 훈련을 받은 선수들은 성인이 되면 전 세계 곳곳으로 진출하는데 한해 평균 1000명의 축구 선수들이 해외로 진출하죠. 뿐만 아니라 작은 동네에도 꼭 축구장이 있고 심지어 2015년에는 
축구선수들이 달릴 때 생기는 운동에너지를 전기로 받고 조명을 켜는 세계 최초의 전기발전 축구장이 세워지기도 했습니다. 2021년 현재 브라질은 벨기에, 프랑스에 이어 피파 랭킹 3위에 올라 있는데요. 랭킹 포인트가 비슷한 수치이기 때문에 세 국가의 순위는 언제든 변할 수도 있는 상태입니다. 브라질 축구는 오랜 역사를 거쳐오는 동안 전성기도 있었고 침체기도 있었지만 그럼에도 일반적으로 축구 강국의 이미지를 떠올리면 축구에 관심이 없는 사람이라도 브라질을 떠올리기 마련이죠. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내시길 바랍니다.